வெல்கம் டு நெல்லை ஜெயா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து ஜவர்சி வடை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஜவர்சி வடை வந்து ஒரு மகாராஷ்டிரா டிஷ்ஷு இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி நம்ம செய்து தரலாம் வின்டரில் ரெய்னி சீசனில் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஜவர்சியில் வந்து நிறையா ப்ரோட்டீன் இருக்குது விட்டமின் கே இருக்குது இது வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வளர்ச்சிக்கு போன் வளர்ச்சிக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது அது இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அது செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஜவ்வரிசி நான் வந்து ஒரு கப் ஜவ்வரிசியை வந்து ஒரு மூணு தடவை தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி ஏன்னா அதில் நிறைய ஸ்டார்ச் இருக்கும் ஸோ அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணியை வெளியே கொட்டிவிட்டு அது முங்குற அளவுக்கு அது லைட்டாக முங்குற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தண்ணியே இருக்காது நல்லா ட்ரை ஆயிரும் அது எல்லாம் தண்ணியும் சக் பண்ணி எடுத்து அப்படி உப்பி ட்ரை ஆயிரும் ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கேன் இது வேர்க்கடலை வேர்க்கடலையும் நல்லா வறுத்து மிக்சியில் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்க பாயில் பண்ணி அதை மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி இலை இதில் வந்து இஞ்சி பச்சை மிளகாய் அதை இப்போ பச்சை மிளகாய் நம்ம கட் பண்ணி போட்டால் பசங்களுக்கு வாயில் கடிபிடுங்கிறக்காக நான் அதையும் இஞ்சியும் நல்லா தட்டி வச்சுருக்குது மிக்சியில் லைட்டாக ஒரு சுற்றி சுற்றி அதை வச்சுருக்கேன் ஜீரகம் உப்பு எண்ணெய் வறுப்பது இருக்குது இப்போ வந்து அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துப்போம் அதில் வந்து இந்த ஜவ்வரிசி நம்ம தட்டிக்கலாம் இந்த பாருங்க அப்படி முத்து முத்தாக இருக்கும் தண்ணிலாம் இல்லாமல் அப்படி நல்லா ட்ரை ஆயிரும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வச்சுட்டு அன்றைக்கி தண்ணி நல்லா மூணு தடவை க கழுவிட்டு அது மாதிரி தண்ணியெல்லாம் வடித்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வச்சுட்டு அன்றைக்கி நல்லா ட்ரை தண்ணிலாம் எடுத்து நல்லா அதெல்லாம் உறிஞ்சி நல்லா ட்ரை ஆகிரும் நம்ம ஒரு சின்ன கப் நிறைய போட்டால் இந்த மாதிரி உப்பி நிறையா வந்துடும் இதோட நான் வறுத்து க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பீனட்டு அந்த பீனட்டை நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுல் நிறைய ஆட் பண்ணுறேன் மூணு மீடியம் சைஸ் பொட்டேட்டோவை நல்லா பாயில் பண்ணி மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் ரெண்டையும் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதை கட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் நான் வந்து லைட்டாக கட்டி வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் இதற்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ அதை நம்ம நல்லா கை வச்சு நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா அந்த இருந்த த கொத்தமல்லி இலையும் போட்டு நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி தண்ணிலாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ஏன்னா அந்த ஜவ்வரிசியிலே கொஞ்சம் தண்ணி நம்ம ஊற வச்சனால கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு போட்டு அவிச்சு வச்சுருக்கோம் அதுலேயும் இருக்கும் ஸோ வந்து தண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை இதையே அப்படி நல்லா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உடி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இதை வந்து நல்லா உருண்டையாக தட்டி வைக்கிறேன் இப்போ தண்ணியில் லேசாக கையை நினச்சிண்டு ரெண்டு கையிலையும் லைட்டாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை மாதிரி இப்படி ஒரு எலுமிச்சி சின்ன எலுமிச்ச பழம் அளவுக்கு இந்த மாதிரி கோல் பண்ணிக்கிட்டு கோல் கோலாக எடுத்து இந்த மடை மாதிரி நம்ம அப்படி தட்டி வச்சுக்கணும் லைட்டாக தண்ணியில் விட்டுக்கோங்க கையை சிறிய எலுமிச்ச பழம் அளவுக்கு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி அப்படி லைட்டாக தட்டி இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வடை மாதிரி நான் தட்டி எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம பேனை ஸ்டவ்வில் வச்சோம் ஹீட் பண்ணிக்கலாம் என்ன சூடாகட்டும் ஃபஸ்ட்டில் என்ன நல்லா சூடானவர் ஃப்ளேமை குறைச்சி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளே நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா வேகும் அவுட்டர் லேயர் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா வெந்து இருக்கும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு ஃப்ளேமை குறைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு தான் மெதுவாக உள்ளே போடலாம் ரொம்ப தண்ணியான நம்ம எண்ணெயில் போடும்போது வந்து அது அப்படியே பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வந்துடும் அதனால் நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது அதில் உள்ள தண்ணி அதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணால் போதுமான அளவு இருக்கும் 
இப்ப உருளைக்கிழங்கு உங்களுக்கு ஈஸியா வேக வைக்கணும்னா குக்கர் ஒரு குக்கர் எடுக்கணும் அப்புறம் அதை வாஷ் பண்ணணும் உங்க வீட்டுல மைக்ரோவேவ் அவன் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எத்தனை உருளைக்கிழங்கு தேவையோ அத்தனை எடுத்து ஃபஸ்ட்ல கழுவி கொஞ்சம் தண்ணி எல்லாம் நல்லா சுண்டுக்கு வச்சு வேக தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்க் எடுத்து அதில் ரெண்டு மூணு எடுத்து அப்படி லைட்டாக ஹோல் மாதிரி போட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து அதை ஃபோல்டு பண்ணி மைக்ரோ மோடில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு நீங்கள் எடுத்து அப்புறம் ஆறு நபர் அந்த அவுட்டர் லேயர்லாம் நீங்கள் பீல் பண்ணால் நல்லா தண்ணி எல்லாமே நல்லா ட்ரை பொட்டேட்டோ கிடைக்கும் உங்களுக்கு அது இந்த மாதிரி கட்லெட்டுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கு ஆட் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி எல்லாமே ட்ரையாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல அந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் எப்பவுமே இதை கொஞ்சம் ஒரு ஃபோர் கோச்சு நம்ம வந்து லைட்டாக திருப்பி போடுவோம் ஏன்னா உடஞ்சிடாத அப்படி திருப்பணும் ரெண்டு சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் அது வந்து ஃப்ரை ஆகணும் ஏன்னா வளர்கிற பிள்ளைங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு கூட நல்லது நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்கு அது ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு ஒத்துக்கிட்டே அன்னைக்கு நல்லா அடிக்கடி நம்ம உருளைக்கிழங்கு கொடுக்கலாம் பீனட்டு நல்லா பீனட் பவுடர் பண்ணி கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஜங்க் ஃபுட்லாம் வாங்கி கொடுக்காம இந்த மாதிரி பீனட்டு அதெல்லாம் நல்லா பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியானது இந்த ஜவர்சி கூட நீங்கள் அடிக்கடி இந்த மாதிரி வடை மாதிரி பசங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க இது வந்து கெச்சப்போடையும் வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லைனா கொத்தமல்லி சட்னி வைக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து மகாராஷ்டிராவில் வந்து அந்த மாதிரி கொத்தமல்லி சட்னி தான் வச்சு சாப்பிட்றாங்க கொத்தமல்லி இலை அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா ஒரு பவுல் நிறைய எடுத்து வச்சுட்டு அதோட ஆஃப் பவுல் நிறையா புதினா இலை புதினாலையும் ரெண்டையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சிருச்சு கொஞ்சோண்டு க்ரீன் சில்லி கொஞ்சம் ஜீரா ஒரு ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் இவ்வளோத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணி மிக்சியில் நல்லா க்ரஸ் பண்ணிடுறாங்க நல்ல சட்னி மாதிரி அரைச்சி இதோட சேர்த்து தான் அவங்க சாப்பிட்றாங்க அது சட்னி நல்லாயிருக்கும் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மலாம் பெரும்பாலும் அந்த கொத்தமல்லி இலையை எண்ணெயில் வதக்கி தான் சட்னி பண்ணுறோம் பட் இதுக்கு வந்து அவங்க அந்த மாதிரி ரா கொத்தமல்லியை அந்த மாதிரி சட்னி பண்ணி சாப்பிட்றாங்க நம்ம கெச்சப்போட கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு சைடும் நல்லா திருப்பி போட்டு கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அதை எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் எப்போதுமே நான் சொன்னேன் எண்ணெய் பொருளெல்லாம் கொஞ்சம் டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சு எடுத்தால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிலெலாம் அதில் வந்து வெளியே வந்துடும் நிறைய ஆயில் உள்ளே இருக்காது இப்போ நம்ம எடுத்து பாருங்க இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆயிருக்கு உள்ளேயும் நல்லா வெந்திருக்கோம் இப்பொழுது சுவையான ஜவர்சி வடை வடை தயாராகிருக்கு இது இது உங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி செய்து பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நிறைய நான் வீடியோ போடுறதுலாம் உங்களுக்கு வரும் கண்டிப்பாக இது உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செய்து பார்க்குறீங்க இது கெச்சப்போட சாப்பிட்லாம் ஆர் சட்னி எந்த சட்னினாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம் நாளை அடுத்த ஒரு வீடியோட உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள் ஜெயா ஜஸ்டின்